തെളിവല്ല വെളിവാണ് വേണ്ടത് തെളിവില്ലാതെ സീറോ മലബാർ സഭ ഒന്നും പറയാറില്ല തോമാസ് ലിഹയുടെ കാലം മുതൽ തന്നെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡി ജി പിക്ക് തെളിവാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മെറിൻ ജേക്കബ് മുതൽ ഇവ ആന്റണി വരെ ഇവിടെ നിരവധി തെളിവുകൾ നിരത്താനുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് തെളിവില്ല എന്ന് ഡി ജി പി പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകേട് തന്നെയാണ് ജസ്നയുടെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ തുമ്പ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല മിഷേൽ വർഗീസിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെ ചുരുളഴിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ലവ് ജിഹാദിന്റെ കേന്ദ്രമായ സത്യസരണി റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ബലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടലിനില്ല കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എസ് ഐ എ വധിച്ച പ്രതികളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായി തെളിവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ഡി വൈ എഫ് ഐ ആണ് സാധാരണയായി ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തേഞ്ഞിപ്പാലം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു സംഘടനയുടെ പതിവ് ഇപ്രാവശ്യം തെളിവ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഇത്രയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പുറത്താക്കപ്പെടും എന്ന് പാർട്ടി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത് ആ ബില്ലിൽ അപ്രകാരം എങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രസ്താവന ഇറക്കിയാൽ പോരല്ലോ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പ്രസ്തുത സർക്കുലറിൽ തന്നെ അഞ്ചു പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചാമത്തേത് മാത്രമാണ് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെട്ട ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന കർഷക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ യുവജന സംഘടനയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയമായ പൗരത്വ ഭേദഗതിയെ കുറിച്ച് പാർട്ടി കാര്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെ കുറിച്ചും സംവരണ രഹിത വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തെ കുറിച്ചും സർക്കുലർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും പോഷക സംഘടനകൾക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ചില വിഷയങ്ങളെ മാത്രം പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടു കൂടി സമീപിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം എ എ റഹീം എന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് തന്നെ വെളിവാക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ റിയാസ് ജലീൽ കരീം തുടങ്ങിയ പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പൂർണ്ണമാകും മതരഹിത പാർട്ടിയാണല്ലോ ഇത് ഈ സമൂഹത്തോട് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ഏതായാലും ജിഹാദ എന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റിയതിൽ അവരോട് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവ എന്തു പറഞ്ഞാലും വിവരമുള്ള ആളുകൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും അതിനാൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വെളിവുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയം